So PyTorch is an optimized deep learning tensor library based on the Python or Torch and is mainly used for applications using the CPUs and GPUs. PyTorch is favored over other deep learning frameworks like TensorFlow. In the PyTorch and the library to favorable because it has dynamic computational graphics and matter. Dynamic computational graphics and the connection need not be static in your uh, architecture. Me architecture lo connections and navy static governance in the twenty hours from the other one. Okay, now so me recurrent neural networks gani leather uh, conventional neural networks away the one tayo. A coronated twenty architectures and navy static gakunda dynamic one of the chance and edi undun their mat. Okay, now that is what do you mean by computation graphics and matter. So, in the Python to Pakistan, it is good and more flexible comparing to the another module, and it has a high speed for deep neural networks implementation. Deep neural networks is now put make implementation for anga chala high speed into the world. In the high speed into the day because it is written purely in Python, purely make a motto Python lone on to the world. Is what are the features of uh, PyTorch? So, it is easy. Interface. So, Miru a module thirty interface out of money, chala easy count. Just you need to import to your uh, framework, touch framework, a touch framework, ni import your score and aura can use it easily. Okay, na. so Python uses complete ga. We go touch or I would not twenty, like the pay touch or I would not twenty, pretty model each and every model and then we could total like a complete ga Python or not. You can say it is an extension for your NumPy module. NumPy module is an extension of the PyTorch for computations. So, statistical computation is not the computation speed. You can see that the speed is not the speed. You can see that the computation power is the computational power. At that time, you can use the PyTorch. It is an extension for your NumPy module. Pandas loaned it to one, Python loaned it to twenty, NumPy model key extension and what. So, next thing got into the computational graphics. Chapin other dynamic make graphics, uh, make connections and every change of tone time. So, instead of the static connections, then the establishment of the connection will be done when, when and it is required. When you play the awesome mouth and either you play the connection and the cavalo. Or we play the mirror connection disconnect chase new connection and the establish that might be that might be done at the runtime of your program. Either me module training and the chat upright, mere connection establishment and the change between two neurons, two neurons mother instead of at the static connection. Beginning low static connection in the Gakunda, then we connection and provide change. So what are the levels or uh, hidden modules of your uh, PyTorch? PyTorch is hidden modules. We have three levels of abstractions. Hidden modules, hidden backend, backend, tensors, variables, and modules. So, what are tensors? Tensors are nothing but uh, n dimensional arrays. n dimensional arrays are tensors. Tensors are tensors. Variables are tensors. We network low on data twenty nodes ni on a variables and bilusna. A variables alone on a data gani a network someone in twenty gradient gani store out on Next to Sarki module. So, what is the module? Neural network layer which will store the state or learnable weights. We learnable weights let the state at the end to the and store chess net at twenty component name on a bilusna module and bilusna. At the back end of the tensor uh, PyTorch, we have three levels of abstraction or three hidden modules and what. So, what are the advantages? Advantages easy to debug and easy to understand and easy to implement. Mir implementation parangani, leda debug uh, debug chetangani, leda of a layer ni add chasing ko layer ni uh, edit chetangani, leda main advantage in it has a lot of loss functions. Okay, now, the underlying convolutional neural networks, if you work on 
చూస్ చూసినటువంటి కన్వర్సేషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కావచ్చు రికరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో కావచ్చు వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ లాస్ట్ ఫంక్షన్ టు ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ ద రన్నింగ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ మనకి ఏదైతే నెట్వర్క్ ఇచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నెట్వర్క్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఓన్లీ ఒక లాస్ట్ ఫంక్షన్ నే ఉపయోగించాం బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పై టార్చ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫంక్షన్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ మీ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి లాట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫంక్షన్స్ అనే ఉంటాయి కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ నమ్ పై ఎక్స్టెన్షన్ టు ద జిపిఓస్ ఓకేనా వేర్ వీ కెన్ యూజ్ ద నమ్ పై వేర్ యూ నీడ్ కాంపిటీషనల్ పవర్ వెరీ లార్జ్ ఎక్కడైతే మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి వెరీ లార్జ్ గా ఉండి స్పీడ్నెస్ అనేది కావాలో అక్కడ నమ్ పై ఉపయోగిస్తాము దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా మనం ఈ పై టచ్ కింద పై టచ్ ని చదువుతాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ అలోస్ బిల్డింగ్ ద నెట్వర్క్స్ whose structure is dependent on computation itself instead of the static architecture instead of statically building the network it allows to construct your network based on your computational speed anmadu ee computational speed led me computation yokka capacity edaithe untundo mee network yokka capacity edaithe untundo aa capacity taggatuga mee network ni dynamic ga change chesukochu anamata ar result aadharanga meeku output performance aadharanga you can dynamically change your structure of the network so what is difference between tensor flow and pi torch generally tensor flow is a gui based spelling mistake padindi tensor flow is closely related to the gui anamata graphical user interface based on the torch framework which is actively used in facebook whereas tensor flow is developed by google brain and is actively used in the brain but pytorch is relatively new compared to the another uh, technologies for example mana pytorch ga akunda inka implementation cheyadaniki em em unnai mana deep learning implement we have the keros module okay keros module upayogi implement cheyochu tensor flow upayogi implementation cheyochu veedi tho polchukunnappudu meek pytorch anedi latest uh, tech, uh, module or latest component to implement your deep learning neural networks tensor flow is not new and is considered as the uh, as a to go tool by many users or research professionals in the industry so tensor flow is a old technology it is mainly useful in the industry or research professionals pytorch includes everything in imperative and dynamic manner okay now so imperative in the sense so whenever you required you can uh, import that or whenever you need some uh, modifications you done at those in dynamically so are they tensor flow is sir ki static and dynamic gra- uh, graphs has combined so total man pi torch lo complete ga manaku dynamic graphs maatrame untayi స్టాటికల్ కనెక్షన్ స్టాటికల్ గ్రాఫిక్ గ్రాఫ్స్ అనేవి ఏమో గ్రాఫ్ అంటే నెట్వర్క్ అనమాట నెట్వర్క్ కనెక్షన్ అనమాట సో కంప్లీట్ గా డైనమిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది పై టార్చ్ యొక్క నెట్వర్క్ అనేది పై టార్చ్ ఉపయోగించి మీరు ఏదైనా నెట్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే బట్ టెన్సర్ ఫ్లో ఉపయోగించి యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ స్టాటిక్ అండ్ అండ్ డైనమిక్ సో ద నెట్వర్క్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యూజింగ్ టెన్సర్ ఫ్లో యాజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ అనమాట నెక్స్ట్ కంప్యూటేషన్ గ్రాఫిక్స్ ఇన్ పై టార్చ్ ఈజ్ డిఫైన్ డ్యూరింగ్ ద రన్ టైమ్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసేటప్పుడు రన్ టైమ్ లో మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఏ విధంగా అయితే సప్లై చేస్తామో ఆ విధంగా మీరు పారామీటర్స్ సప్లై చేసి యూ కెన్ డిఫైన్ యువర్ నెట్వర్క్ అనమాట టెన్సర్ ఫ్లో డో నాట్ ఇన్క్లూడ్ ఎనీ రన్ టైమ్ ఆప్షన్స్ టెన్సర్ ఫ్లో లో మనకి ఎటువంటి ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండవు పై టార్చ్ ఇన్క్లూడ్స్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఫర్ మొబైల్ అండ్ ఎంబడెడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ but in tensor flow it is works only better for the embedded frameworks embedded frameworks ante the network or the code will be embedded in some other language for example mere html is not apna html you can embed your javascript anmar your javascript css ni embedded cheyach alage meer ikkada unnate atuvanti python code tensor flow code edaithe untundo adi only embedded work e badi kostu but it not suitable for mobile devices anmar so how can implement your deep learning with pytorch pytorch ni upayogichi deep learning modules ledha deep learning networks ne vidhanga implement chestarante you need to define four modules to 
టు ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ నెట్వర్క్ ఏదైనా ఒక డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ యువర్ నెట్వర్క్ మీ కాంపో మీ నెట్వర్క్కి ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ డిఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మోడల్ మీరు ఏ మోడల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఏ మోడల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాథమెటికల్ ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై మోడల్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ ఆర్ మై మోడల్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఎనీ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద లీనియర్ లీనియర్ ఎగ్జిషన్ కావచ్చు లేదా క్లాసిఫికేషన్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం మోడల్ అని పిలుస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ లేయర్స్ అండ్ పారామీటర్స్ సో మోడల్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే లేయర్స్ అండ్ పారామీటర్స్ మీకు ఎన్ని లేయర్స్ ఉండాలి ఇన్పుట్ లేయర్స్ హిడెన్ లేయర్ అలాగే ఆర్ డెన్స్ లేయర్ అదేవిధంగా అవుట్పుట్ లేయర్ ఎన్ని లేయర్స్ ఉండాలి ప్రతి లే మీ నెట్వర్క్ అనేది ఎన్ని పారామీటర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆ పారామీటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కన్వల్ ఫిల్టర్ కావచ్చు లేదా రిడి తర్వాత స్టెప్ కావచ్చు మీకు ఎంత స్టెప్స్ ఫిల్టర్ అనేది మూవ్ అవ్వాలని అంటే ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్ పారామీటర్స్ కావచ్చు వీటన్నిటిని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట సో వాట్ ఈజ్ లేయర్ ఏ లేయర్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ అన్న ఇన్పుట్ డేటా అంతే కదా మన ఇన్పుట్ నుంచి ఏదైతే డేటా తీసుకుంటున్నామో ఆ డేటా మీద క్యాలిక్యులేషన్స్ లేదా మనం ఏదైతే టాస్క్ డిఫైన్ చేస్తామో ఆ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాం వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఆప్టిమైజర్ అన్ ఆప్టిమైజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆప్టిమైజర్ ఈజ్ అన్ అల్గారిదమ్ విచ్ విల్ అప్డేట్ ద వెయిట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ యువర్ డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్ డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ సో మీ ఈ పారామీటర్స్ ఆధారంగా ఈ పారామీటర్స్ ఏవైతే రెగ్యులర్గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయో ఆ పారామీటర్స్ ఆధారంగా మీ డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ పారామీటర్స్ ఆధారంగా మీ వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీ డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ యొక్క వెయిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏ ఎంతవరకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం సచ్ దట్ యూ ఆర్ కన్వర్జ్డ్ దట్ మీన్స్ యూ రీచ్ యువర్ టార్గెట్ మీ టార్గెట్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఆర్ మీ నెట్వర్క్ అనేది కన్వర్జ్ అయ్యేంత వరకు మీకు మీ నెట్వర్క్ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ అండ్ అల్గారిదం దట్ అప్డేట్స్ ద మోడల్స్ పారామీటర్స్ డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ సో వాట్ ఈజ్ ఎ లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఈ లాస్ట్ ఫంక్షన్ మెజర్స్ ద ఎరర్ బిట్వీన్ ద మోడల్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ద గ్రౌండ్ ట్రూత్ లేబుల్స్ ఓకే మోడల్ మనకు ఎంత వాల్యూ ఇచ్చింది ఒరిజినల్గా మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం డిఫరెన్స్ని మనం ఏమైనా పిలుస్తాం లాస్ అని పిలుస్తాం దట్ లాస్ విల్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ ద లాస్ ఫంక్షన్ అనమాట సో మోడల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి యూ కెన్ క్రియేట్ ద మోడల్ యూజింగ్ టార్చ్ డాట్ ఎన్ఎన్ డాట్ మాడ్యూల్ క్లాస్ మోడల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ టార్చ్ డాట్ ఎన్ఎన్ డాట్ మాడ్యూల్ క్లాస్ని ఉపయోగించి మనం మోడల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అదే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లీనియర్ మోడల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం లీనియర్ ఎగ్రేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సో అలా నేను ఎలా రాశాను టార్చ్ డాట్ ఎన్ఎన్ డాట్ లీనియర్ టార్చ్ డాట్ ఎన్ఎన్ డాట్ లీనియర్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద టార్చ్ యూ కెన్ కాల్ లైక్ దిస్ టార్చ్ డాట్ ఎన్ఎన్ డాట్ లీనియర్ సో అదే మీరు ఆప్టిమైజర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అడమ్ ఆప్టిమైజర్ అడమ్ ఆప్టిమైజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే టార్చ్ డాట్ ఆప్టిమైజ్ డాట్ అడమ్ అనే విధంగా కాల్ చేస్తాం అదే లాస్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీన్ స్క్వేర్ ఎరర్ లాస్ట్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను టార్చ్ డాట్ ఎన్ఎన్ డాట్ ఫంక్షనల్ డాట్ ఫంక్షనల్ డాట్ ఎంఎస్ఈ లాస్ ఎంఎస్ఈ లాస్ అంటే ఏంటి మీన్ స్క్వేర్ ఎర్ర అనమాట సో ఈ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తాం వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద మోడల్ లేయర్స్ ఆప్టిమైజర్ అండ్ లాస్ట్ ఫంక్షన్ యూ కెన్ ట్రైన్ ద మోడల్ యూజింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్ సో యూ కెన్ ట్రైన్ ద మోడల్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సప్లై ద ఇన్పుట్ త్రూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆర్ త్రూ డిఫరెంట్ మోడ్యూల్స్ ఓకేనా ఇట్ విల్ జనరేట్ సమ్ అవుట్పుట్ ఆ సమ్ అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద లాస్ లాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎగనెస్ట్ ద ట్రూ ట్రూ వాల్యూ ఆర్ ఎగనెస్ట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్య
ఇన్పుట్ లేయర్ కి మళ్ళీ బ్యాక్ ప్రాపగేట్ అవుతాం బ్యాక్ ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మీ ఆప్టిమైజర్ బ్యాక్ ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పుడు మీ ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ గ్రేడియంట్ వాల్యూకి తగ్గట్టుగా వచ్చినటువంటి గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఆధారంగా మీ వెయిట్ వాల్యూస్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది లేదా మీ నెట్వర్క్ యొక్క పారామీటర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటుందో ఆ పారామీటర్ వాల్యూస్ ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంది అనమాట అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది బై టేకింగ్ ద గ్రేడియంట్ లాస్ గ్రేడియంట్ లాస్ ఈజ్ నాట్ ఇమర్ ద ద లాస్ ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ మీ లాస్ ఫంక్షన్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గ్రేడియంట్ వాల్యూ అని పిలుస్తాం దట్ విల్ బి జనరేటెడ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ పారామీటర్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సి ఎ సింపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ జస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఇలిస్టేట్ హౌ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ డీప్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ యూజింగ్ పైటార్చ్ so first i am i imported the torch module torch module implement chesanu next ikkada class em class define chesanu linear module how you can call the linear module so torch dot nn dot module next uh, uh, self or uh, recurrence function define chesanu ela self input size and output size so super super class yok mod uh, uh, constructor ni call chestunanu super of linear module it is the constructor right define in it super class constructor ni call chestunanu linear module comma self in it tarvata nenu ikkada linear module ni define chesanu torch dot nn dot linear module of what, what are the parameters input size and output size anamata సో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి లాస్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని నేను ఫార్వర్డ్ పాస్ అనేది చేస్తాను ఫార్వర్డ్ పాస్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ లేయర్స్ నుంచి హిడెన్ లేయర్స్ హిడెన్ లేయర్స్ నుంచి అవుట్పుట్ లేయర్స్ కి నేను ఆ పారామీటర్స్ ని పాస్ చేస్తాను అలా పారామీటర్స్ పాస్ చేసినప్పుడు మీ లేయర్స్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేసి మీకు అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాను సో వచ్చినట్టు అవుట్పుట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను రిటర్న్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రేడియంట్ గ్రేడియంట్ ఏంటి లాస్ ఫంక్షన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాను నేను టెన్ ఇచ్చాను సో వాట్ ఐ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ నా అవుట్పుట్ అవుట్ సైజ్ నాకు ఎంత ఉండాలి వన్ ఉండాలి అంటే టెన్ ఇన్పుట్ సైజ్ ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ అనేది వన్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఏం చేసాను నేను ఆప్టిమైజర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన సో ఆప్టిమైజర్ ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ద మై యాక్యురసీ యాక్యురసీ ఎంత ఉండాలి నేను ఎక్స్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ ద యాక్యురసీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను అనమాట సో ఇఫ్ యువర్ మోడల్ డజంట్ జనరేట్ ద నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ యాక్యురసీ అవుట్పుట్ ద ఆప్టిమైజర్ విల్ టేక్ ద డిఫరెన్స్ యాజ్ ద గ్రేడియంట్ గ్రేడి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ ని మీ ఆప్టిమైజర్ గ్రేడియంట్ గా తీసుకుంటుంది ఆ గ్రేడియంట్ గా తీసుకొని మీకు ఆ లాస్ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఆ లాస్ వాల్యూ ఆధారంగా మళ్ళా మనం బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అనేది చేస్తాము బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ చేసి మీ వెయిట్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తాము చేంజ్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ యువర్ మోడల్ మళ్ళా మోడల్ ని మళ్ళా ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ టార్చ్ మోడల్స్ ఫస్ట్ మనం ఫార్వర్డ్ పాస్ చేస్తాం ఫార్వర్డ్ పాస్ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని ఇన్పుట్స్ ని మీ నెట్వర్క్ యొక్క నెట్వర్క్ లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ లేయర్స్ కానీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కానీ లేదా డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ కి సప్లై చేస్తాం సప్లై చేసిన తర్వాత మీకు అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది జనరేట్ అయిన అవుట్పుట్ మీరు ఎక్స్పెక్టెడ్ యొక్క అవుట్పుట్ యొక్క డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు దట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ కాల్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ తో వచ్చినటువంటి వాల్యూ లాస్ ఫంక్షన్ మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తుందో ఆ ఇంటీజర్ వాల్యూ లేదా ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం గ్రేడియంట్ వాల్యూ కింద తీసుకుంటాము దట్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ విల్ బి యూజ్ బై యువర్ ఆప్టిమైజర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ మీ ఆ గ్రేడియంట్ వాల్యూని మీ ఆప్టిమైజర్ తీసుకుంటుంది బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ లో ఏం చేస్తుంది మీ ఆప్టిమైజర్ అలాగే అంటే ఇట్ విల్ అప్డేట్ యువర్ పారామీటర్ పారామీటర్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ గ్రేడియంట్ వాల్యూ మీ గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్రేడియంట్ వాల్యూ ఆధారంగా పారామీటర్స్ యొక్క వాల్యూస్ అనేవి మనం ఏం చేస్తాము అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట 